지금 제 코드를 보시면은 지금 타이어가 펑크가 뒷타이어가 두번 났어요 지금 현재 이 부분 펑크를 지렁이로 패치를 시킨 거고요 어, 지금은 거의 뭐 흔적이 없습니다 예. 깔끔하게 다듬어졌고요 그 다음에 요거는 이제 최근에 한 2주 전인가? 한주 전인가? 펑크 난 겁니다 요거는 트레이드 폭 사이에 들어간 거라서 깔끔하게 지워지지가 않아요 예, 바깥쪽은 깔끔하게 지워지는데 예, 이렇게 해서 두번 펑크가 났어요 지렁이로 떼었는데 바람샘 현상이 전혀 없습니다 그래서 이런 건 자전거용이 아니라 예, 자동차용으로 사용하시는 게 좋고요 1차로 구멍을 뚫을 때가 상당히 중, 중요해요 이게 지금 1차로 뚫을 때 펑크가 이 사방향으로 넣는데 1차로 구멍을 확장하면서 뚫을 때 직방향으로 뚫으면 아무 효과가 없습니다 안에서 보면은 타이어 내부에서 보면 구멍이 두개 뚫려 있는 경우, 경우에요 그러니까 어, 어, 피스라든지 이런 이물질이 박혀 있는 모양을 뺄때 유심히 보셔야 돼요 어느 방향으로 뚫려 있는지 그 모양대로 1차로 구멍을 뚫어줘야 됩니다 이렇게 박혀 있으면 이 방향으로 뚫어야 되고요 이렇게 박혀 있으면 수직 방향으로 뚫어야 되고 약간 논란이 있긴 해요 이게 임시다 아니다 하는 부분도 있지만 일반적인 정상적인 범위 내에서 일반 나사 굵기 그러니까 1차 도구로 확장해서 뚫을 수 있는 정도 고 편측이 아니고 이 트레이드 부분 트레이드 부분이라면 네, 지렁이 패치를 해도 이 타이어 폐기할 때까지 전혀 문제가 없습니다 한 이게 속도 한200 정도 나가면 문제될 수 있겠네 <웃음> 기껏 해야 속도 뭐한 130, 뭐 135, 정도 밖에 나오지 않습니다. 그래서 크게 문제가 없어요. 네. 인스타 360 브라켓은 요번에 새롭게 장착을 했습니다. 네, 요 아이디어는 일단 EPS, 어, YK, 예, 연기 씨의 아이디어입니다. 그래서 요 부분도 어떻게 보면 조금 주의사항이 있어요. 이제 후방으로 놓, 놓다 보면 이 반시계 방향으로 쉽게 풀려요. 반시계 방향으로. 그래서 시계 방향으로 잠길 수 있도록 이걸 한 바퀴 돌려서 이쪽으로 잡아요. 아니면 왼발에. 오른손잡이신 분들은 이쪽에 달면 불편하겠죠? 발에 걸리니까. 그래서 항상 이쪽에 달게 됩니다. 근데 이렇게 달면 지지하지 를 못해요. 떨어집니다. 이게. 충격을 먹으면. 아무리 세게 잠궈도. 그러니까 이걸 돌려서 하시면 됩니다. 이렇게 하나 이런 식으로 해서 시계 방향으로 시계 방향으로 잠기게끔 뒤로 넘기시면 돼요. 그리고 평소에 보관 시에 보관 시에도 장착하고 다니는데 어, 이럴 때도 어떻게 하냐면 이것도 여령이 있습니다. 자, 이건 반시계 방향으로 풀리는 거예요. 밑으로 떨어질 수 있어요. 근데 무게가 어, 달려 있는 게 없기 때문에 예, 충격에 어느 정도 버티지만 그래도 만약을 대비해야 되죠. 얘가 떨어졌을 때 어딘가에 걸려줄 수 있도록. 자, 보세요. 떨어졌을 때 어떻게 될까요? 떨어졌을 때에 일단 시그널이 한번 걸리죠. 그 다음에 더 떨어졌을 때 여기에 걸립니다. 네. 타이에 걸리면 문제가 되겠죠. 그러니까 이 볼트는 필히 강하게 잠, 잠궈두셔야 돼요. 네. 잠궈두시고 이런 식으로 저는 네. 설치를 합니다. 저는 이렇게 해서 다녀봤는데 크게 문제 없고요 다음에 앞쪽을 한번 보실까요 앞쪽은 이렇게 하면 참 어, 후방도 있고 돌려서 측방으로도 가능합니다 측방으로 가능한데 시계 방향으로 돌수 있는 방향으로 더 돌려줘야 겠죠 그 다음에 이 부분도 보시면 지금 시계 방향이죠 시계 방향으로 잠기기 때문에 밑으로 더 이상 안 내려가요 충격을 받아서 더 이상 안, 안 내려갑니다 예. 이것도 줄여서 세우고 핸들을 돌릴 때 간섭이 없어야 돼요 저는 요거를 에, 접었을 때는 요, 요 정도 옵니다. 요 정도 오고, 요 사이로 통과를 합니다. 에, 그리고 댐프에 걸리지 않게 돌렸을 때. 그렇게 조정을 잘 세팅을 해 주셔야 됩니다. 그 다음에, 이건 고프로 전방. 어, 고프로 전방을 촬영하기 위한 브라켓입니다. 에, 요것도 톱니 모양으로, 사실 이렇게 톱니 모양으로 되어 있어야 됩니다. 이것도 솔직히 톱니로 되어 있어야 되는데, 톱니로 됐으면 굳이 시계 방향을 지킬 필요가 없어요. 이건 톱니로 되어 있기 때문에 편하게 다이얼 식으로 조절이 가능합니다. 이렇게 찍으면 영상이 이쁘게 잘 나와요. 그러면 전방 그 
보여드렸죠 그러면 인스타로 360도로 전방, 측방, 후방 다 보여드렸죠 그 다음에 고프로로 어, 촬영하는 거는 전방 나왔고요 그 다음에 후방 후방은 이런 식으로 거치를 합니다 보시면 지금 이 브라켓을 기성 브라켓을 이용해 가지고 고정을 했고요 뒤쪽에 걸리도록 되어 있어서 밑으로 더 이상 타이어 쪽으로 안 내려가게끔 조정이 되어 있습니다 내려가는 한계가 에, 다 고정이 되어 있어요 여기서 어, 저촉이 되게끔 해놨어요 또 이런 브라켓도 보시면 와샤를 끼웠어요 그래서 어, 이런 사포 재질 발판이 나이 발판이 아이노다이징이 키스가 안 나게끔 하기 위해서 예, 와샤로 동일한 이런 와샤로 끼웠고요 이것도 보시면 와샤를 끼워져 있죠 이거는 메일한 후미등하고 간격을 벌려주는 그 역할도 하고요 예, 그 다음에 키스 나는 걸 방지하기 위해서 이렇게 한 겁니다 왜냐하면 이 직경의 와샤의 크기만큼 실질적으로 나중에 추후에 이걸 제거를 해도 이 와샤가 들어가기 때문에 기스 난 곳은 이 와샤가 감춰줍니다 이 부분도 마찬가지고요 그래서 이 동일 직경의 와샤를 사용하는 겁니다 실제로는 출고되는 제품은 이 스위치가 좌측에 달려 있고요 어, 그 다음에 윗부분 상단은 1단 2단 3단 속도를 나타내는 겁니다 그리고 이 스위치는 예비 스위치고요 이 스위치가 크루즈 버튼입니다 네. 한 번만 누르고 띄면 됩니다 지금 이제 이 부분은 오토바이 바이크용 스위치로 변환을 했어요 그래서 동일하게 크루즈 버튼을 사용하고요 라이트 하향등 라이트 하향등이고 그 다음에 시그널 쓰고 있고요 이건 뭐였더라 아 이걸 제가 어... 속도로 표현해놨네요. 속도 3단, 속도 2단. 항상 고정이라서 <웃음> 기능을 까먹을 뻔했네요. <웃음> 저는 항상 속도 3단으로만 쓰기 때문에 예. 이게 무슨 스위치인지 제가 작업해놓고도 제가 까먹었네요. <웃음> 상향등은 버튼을 별도로 했어요. 아무래도 전류량이 예, 많을 걸 대비해서 어, 별도로 이 e 스위치에다가 저는 작동을 시켰습니다. 지금 상향장 들어오죠 다시 한번 볼까요 그리고 상향등 그 다음에 이게 하향등 두개 실질적으로는 음 골드론 40W 한 발이면 모든 게 끝납니다 하지만 눈이 많이 부시기 때문에 일상에서는 미니 골드론을 사용을 하는 겁니다 이건 꼭 필요시 야간 조명이 없는 공도에서 빠른 속도로 달릴 때 아니면 터널 구간 이럴 때만 사용합니다 크게 쓸 일이 없어요 네. 저는 야간 라이딩을 그렇게 많이 하지 않는 편이에요 왜 제가 야간 라이딩을 하지 않느냐 하면은 예전에는 수도 없이 였습니다 한한 5년 동안 수도 없이 였어요 근데 상당히 위험하다는 걸 알게 됐습니다 